Oi, eu sou a Fernanda e hoje eu vou ensinar pra vocês como eu fiz a prótese do Demogorgon. Vamos lá! Comecei pegando esse ferrinho aí enrolado, ele vem de em casa de construção, gente. Fiz o formato das pétalas de, do Demogorgon, né? Acho que posso chamar assim. E fui passando fita crepe. Fiz cinco pétalas e passei fita crepe em todas primeiro. Passa desse jeito aí que é mais fácil e o metal não se mexe. Porque se você enrolar direto a fita crepe, não vai dar muito certo. Depois de fazer todas as pétalas, vamos para os dentes. Esse negócio chama termoplástico, gente. É só você jogar ele na água quente e dá para moldar ele, como eu tô fazendo aí no vídeo. Eu apertei sobre a mesa e depois fui cortando em zigue-zague para aparecer os dentinhos. Cortei muitos, gente. Mais de 200 e poucos dentes. Dentinhos todos cortados. Vamos agora para a massa das pétalas. Eu comecei com essa massa aí, ela é uma massa de látex já pronta, gente. E para facilitar minha vida, eu joguei corante alimentício nela, vermelho para já ficar da cor que é a pétala original do Demogorgon. Fui passando essa massa em todas as pétalas, gente. Só passei na parte da frente, mas se você tiver bastante massa, pode passar atrás também. Enquanto a massa ainda está molhada, eu fui colocando os dentinhos no lugar. Depois de tudo isso bem seco, fui moldando ele no meu face cast e fui grudando com fita crepe, gente. Vai manuseando com cuidado que o metal consegue se mexer mesmo depois da, da massa de látex. Depois de colocar todas no lugar, eu peguei a plastilina e coloquei ali no olho, porque o olho vai ter que ter um buraco, então eu não quero que a massa fique no meu olho. Novamente, peguei a massa de látex, misturei corante vermelho e preto para dar essa cor aí e fui passando por cima de tudo isso aí. Passa bem para grudar todas essas pétalas. Fui colocando de novo os dentinhos aí, ó, vocês podem ver. Coloquei bastante dentinhos aí na parte do meio e também retirei um pouco ali do nariz e da boca também para conseguir respirar. Depois de tudo isso bem seco, fui tirar a fita crepe que eu colei em todas as pétalas em volta para as pararem no lugar. Tirei todas e deixei só os ferrinhos ali. Infelizmente eu perdi o vídeo mostrando essa parte, mas eu cortei todos os ferrinhos ali na base. Deixei só um pedacinho para fora e depois eu passei aquela massa de látex por cima de tudo isso aí, formando meio que um, um capacete na minha cabeça mesmo. Passei bastante para grudar bem. Depois de ser com a parte externa, eu peguei o preto e o roxo, dei uma misturada e fui passando ali nas bordas das pétalas, que ele tem essa parte mais escura. De uma vez, não deu pra ver aí direito, gente, me desculpa. Eu peguei o branco, o cinza e também um pouco de verde e fui passando na parte de trás dele, que é mais ou menos a cor do corpo dele, então eu já fiz essa cabeça aí dele. Aí, pra ficar mais realista, eu coloquei sangue falso e fui espalhando em toda a parte de dentro dessas pétalas. E também joguei ali na parte do meio. Além do sangue falso, eu joguei por cima ainda a queimadura artificial, para dar uma escurecida nisso tudo aí. Depois que isso tudo aí secou, a tinta, a queimadura e o sangue artificial, eu soltei ele do facecast e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Tchau!